Je m'appelle Eric Grandjean, je suis œnologue de formation. Je fais du conseil technique depuis 30 ans au Centre œnologique de Bourgogne à Beaune. Je suis également responsable qualité du laboratoire et responsable des projets techniques de développement au Centre œnologique. Le projet NBC est un peu lié à ma carrière. Donc j'ai été déjà stagiaire en 1987 à 1989 et j'ai participé à la sélection des souches CY 3079, RC212 et RA17. Au cours de toute ma carrière de, de conseil technique, on a été souvent euh, mis devant des problèmes de fermentation chez les domaines qui refusent d'utiliser des bures sèches. Donc on avait décidé euh, il y a quelques années de sélectionner et de produire des bures pour chaque domaine. Ça a été vite arrêté techniquement euh, parce qu'on ne trouve pas toujours la, la bonne souche euh, pertinente dans chaque domaine. Donc nous avons décidé de, de sélectionner une ou deux souches de levure qui soient adaptées aux besoins de nos clients et aux besoins de, de l'époque, c'est-à-dire euh, confrontées à des maturités de plus en plus extrêmes, d'avoir une souche de levure qui permette de produire des vins plus purs, euh, moins lourds, euh, plus digestes. La première étape, c'était de sélectionner, d'isoler de, et de sélectionner des, des souches de levure qu'on est allé prélever dans des cuves en fermentation, dans des domaines en Côte d'Or et en Saône-et-Loire, des domaines qui ne, ne levurent pas, bien, bien entendu. On les a sélectionnés, isolés au laboratoire. On a testé en premier lieu les caractéristiques communes pour toutes les levures, bonnes fermenteuses. Et ensuite, on est passé à une étape de micro-vinification en cuverie expérimentale. Et puis enfin, en conditions réelles, ce qui nous a permis de tester jusqu'à des cubes de 200 hecto sur le terrain. Le projet passionnant, parce que pour moi, il a, il a un peu briser le mythe et le rêve de la souche qui soit liée au domaine, qui soit liée au terroir. Et on a vu que c'était très difficile de trouver une souche qui soit pertinente dans, dans chaque domaine. Surtout, nous sommes arrivés à, à, à trouver une souche de levure qui soit vraiment adaptée à, des, à, à nos techniques de vinification actuelles, c'est-à-dire à basse température, entre 10 et 15 degrés, et qui soit adaptée de plus en plus à la modification des maturités pour produire des vins plus purs et plus digestes. Alors d'abord, ce qu'on a souhaité pour la, pour la souche, c'était une souche une très bonne fermenteuse. Il faut qu'on ait vraiment un peu plus de, de paix en cuverie, euh, de réussite. Et puis surtout, c'est une souche qui, dans toutes les conditions de température, de fermentation en cuve ou en fût, amène à des vins plus purs, plus digestes, beaucoup plus frais et qui enlève toute cette lourdeur qu'on qu qu obtient euh, actuellement avec certaines souches de levure dans les conditions de maturité qu'on a actuellement. La NBC nous permet de retarder un petit peu les fermentations malolactiques, ce qui nous permet de faire des fermentations beaucoup plus longues, à basse température, sans risque de piqûre lactique. La première, c'est que la levure est bien réussie à fermenter chez nos clients, qu'elle est produit des vins nouveaux, dans un profil nouveau, qu'elles permettent dans l'avenir de, 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 de créer des vins qui soient mieux adaptés. Dans le projet, nous sommes fiers aussi que notre souche soit commercialisée par la société L'Allemand. La deuxième satisfaction, c'est d'avoir une levure qu'on a sélectionnée en Bourgogne et en Chardonnay et qui va être utilisée dans sur d'autres cépages et dans d'autres pays. Je remercie la, la cave de la vigne blanche à Clessé qui nous a fait confiance dès le départ, non seulement pour euh, sélectionner des souches, beaucoup de bonnes souches euh, dans, leur, euh, dans leur cave, mais aussi pour nous permettre de faire des essais. Ce sont les, les premiers essais qu'on a fait sur, euh, sur le, le terrain euh, et on, on nous a mis à disposition des cuves de 200 hecto pour les premiers essais. En récompense, cette cave a vite obtenu des médailles dans de nombreux concours.